Et donc, que se cache-t-il au niveau symbolique derrière la façade du renard et la première chose qui attire notre attention est la présence d'un Saint-Nicolas tout en haut de l'édifice. Quoi de plus normal que de voir Saint-Nicolas puisqu'il était le patron des Merciers, dont la corporation occupe la maison du renard. Ceci étant, ce Saint-Nicolas est teinté de plusieurs mystères, notamment le fait qu'il soit noir, alors que la plupart des effigies des sculptures au sommet des édifices sont tous dorés. Ce qui nous intriguera aussi, c'est le fait de voir que dans le temps, ce Saint-Nicolas a bien évolué entre un geste de bénédiction auguste dans la statue originelle, un, une statue en bronze dans la statue de 1883. La restauration de 2018, elle, peut nous paraître bien intrigante. Ce qui sera bien moins intrigant, c'est la présence des cariatides évoquant les quatre saisons, soit une allusion au rythme de vie dont les merciers étaient fort euh, dépendants. La devise des merciers, pondéré et mensura par le poids et la mesure, note bien toute l'importance qu'il y avait au respect des normes qualitatives à l'époque. Intéressant aussi de voir que la restauration de 2018 a bien œuvré quand on compare avec la photo sur la gauche. La présence de quatre statues de part et d'autre de la justice confirmant le poids et la mesure nous renvoie aux quatre continents qui étaient connus au XVIIIe siècle. Ils sont facilement identifiables aux noms qui se situent juste en dessous. Et nous voici déjà avec le décodage symbolique tout trouvé. Les merciers rayonnent tout le temps et partout dans le monde. Rayonner de par le soleil tout le temps de par les quatre saisons et partout de par les quatre continents. Et voilà comment passait la symbolique à l'époque. Quant au puti que l'on retrouve en quatre représentations dans le bas-relief, ils évoquent tout simplement des métiers en lien avec les merciers. Ici une fabrique de faïence, ici une boutique de passementerie, ici encore un comptoir d'étoffe et un atelier de teinture pour clôturer la chose. Là où ça devient truculent, intéressant, où les neurones sont titillés, c'est que ces représentations peuvent tout évoquer aussi un lien avec l'alchimie. Ici, par exemple, le moment de récolte de la rosée. Tant il est vrai que cette façade du renard recèle de liens avec l'alchimie, ah, que voilà de quoi nourrir une chouette réflexion sur un tout autre niveau. Impossible de terminer ce petit parcours sans repérer la coquille Saint-Jacques, nous indiquant bien et nous confirmant que la grande place de Bruxelles fait partie du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Envie d'en savoir plus, d'approfondir la chose Eh bien, on se retrouve pour une visite guidée tout bientôt